振远，我觉得很奇怪，他怎么会来呢？小新啊。那个，你和童俊明到底是怎么回事啊？网上瞎传的。网上瞎传的，可是大家说的都有模有样的。哎，小新啊，我觉着吧，这个胸无点墨的商人呢，没一个好东西，你可千万不能为了钱。和那个没有内涵、没有思想的土豪搅在一起。还有，你说这个童杰吧，他这个人吧，我觉得踏踏实实、积极肯干，对你是一片的真心。而且呢，他还能陪着我聊古董、下象棋，你说多好的人是吧？哎，你说说到童杰，好长时间没带他来了是吧，小？哦，小新，怎么回事啊？就是啊，他要真的只是个简单的厨师，就好了。嗯，小心啊！啊，太忙。小西啊，你和童杰不会是因为这个绯闻闹不愉快了吧？没有，没有就好。男人呀、啊，最介意这种事情了。何况那个童俊明又是个大老板，童杰心里肯定不舒服。你呀、啊，别没心没肺的，多关心关心人家，知道吗？妈，你别想太多了。啊，跟他一样。怎么这么有兴致找我喝酒啊？梁心他知道了。你终于告诉他了？他自己发现的。然后呢？再给我来一杯，然后他就一直躲着我。梁心。对不起，请你给我一个解释的机会。为什么要给你解释机会啊，骗子！振远，我觉得很奇怪，他怎么会来呢？你也太不靠谱了吧！电话也不接，也不来接我。你这话什么意思？我还能问你，你怎么来了？你邀请我来的，你还装糊涂？我邀请你来的。对呀、啊信息部吗？过来一下。顾总，您的邮箱有个登录异常，但是是在公司内部。在哪儿？秘书室。好，小五，谢谢你。好，没事。哦、对了，这件事情别和任何人讲。顾总，我知道了。嗯、那顾总没什么事，我先走了。好的，顾总再见。
胖梅，你来一下。顾总，这是我整理的所有的会议记录。这些资料我没有时间看，你把每一份资料都做一份简要说明，放在第一页，然后所有文件名按照字母顺序排列好，方便查阅。明天交给我。好的。这些资料很重要，我让你亲自整理，明白吗？你是在刁难我？这是国际惯例。你身为秘书室的室长，还需要我提醒你吗？在这休息五分钟，然后我们去继续开个内部。方梅，你给良心发药去，还是为了什么走吧，去开会吧。好的。顾总，我托你办的事儿怎么样？钱总啊，我既然能答应你，就一定能办得到，这一点都没信心啊。钱总啊，我相信这是你需要的。谢谢。顾小军，他算个什么东西？我在他身上没少投钱。西郊的内部信息一个也透露不出来，成天就知道偷拍些童俊明和梁心的破照片来骗钱。顾小军，你算老几啊？你就是废人一个。我是拿你当废物利用利用。你们继续去查，给我找到矩阵的内部关系，我就不信。矩阵还真是一道密不通风的墙。是梅姐，你怎么才回来啊？没事儿，你怎么还没下班啊？哦，我正准备走呢。好，我跟你一起走。
。行。方梅姐，你最近也太累了，天天加班到这么晚，你身体受得了吗？没事儿，走吧。梁心，梁心，这件事情你很生气吧？那么大的事情，我当然生气了。对不起，我不该隐藏我的身份。你不用再说对不起了。我累了，你也早点休息吧。看看，还硬咬着他们俩没关系。这个童俊明啊，和那个叫什么良心的，出双入对，都同居了。哥，不就是进了同一个小区吗？你别说风就是雨的啊。照片上不是证明吗？据我所知啊，童俊明现在都不回别墅了，天天都往那个西悦园小区跑。俊明多大了？就算是真的谈恋爱也很正常啊。哥，你别再干涉他，你别再背后乱来啊。这事儿以后要是让俊明知道了，指不定还会生出什么乱子来呢。再说，大凯现在最希望的就是让俊明赶紧成家。如果他知道了，他肯定高兴坏了。哼，他怎么恋爱，怎么结婚，我不关心。可童俊明啊，他代表的是。巨镇国际呀、啊，今年酒会之后，他和良心的绯闻在网上都满天飞了。这个良心啊，他以往有些不好的传闻，如果他们俩真的成了，对我们整个集团一定会带来负面的影响。你说因为这事儿，我们股价跌了，谁来负责？到那个时候，我们整个集团不地震才怪呢！哎呀，哥，你管的真多。照我说呀，总裁这个位置啊，不能让这种不负责任的人去当。做什么事儿啊，从来没有考虑过集团的形象。你说，一旦传出绯闻，你说咱们的股票会蒸发多少啊？如果让我当总裁啊，咱们的巨镇国际一定比今天好上百倍、千倍。哎，就算我不当啊，咱们家振宇也是最好的人选。他怎么说啊？都比那个童俊明要出类拔萃，哥，你就别说了，这种话出了这个地方就再也不要提了啊！都是一家人，你干嘛这么想不开啊？你现在是集团的董事，你到了该享清福的年龄了，集团的事儿你就别管了，没事儿啊，多出去旅旅游啊！你以为我是你啊？那么不求上进？你说，我这个大集团的董事，你看多好听啊！那只不过是光杆司令，要权没权，要钱没钱，说是有上亿身家，那都压在股权里了呀！哎，哥，哎，集团不是每年还有分红吗？如果我做总裁啊，能分这么一点点吗？哥，你要是缺钱，你就跟我说啊，别再跟俊明过不去了，别给他找麻烦啊！喂，不说这些了，不说这些了。哎，结账。一会儿啊，我送你回去。我也很久没见到大凯了啊，去看看他。你还看他？就你这副样子，他不把你打出来才怪呢。我怕他呀。好好好，他怕你好吗？走。哎，买单了，快点。这个良心呢，是公众人物，前段时间呢，还闹出丑闻。风评不太好，居民和他在一起啊，对我们巨镇国际是有所影响的。有什么不好的？哎，居民这孩子过去一向低调，现在啊和知名主持人弄出绯闻，不但有损他的形象，也有损我们公司的形象啊。我们公司的股票，因为他们绯闻的影响有所下跌呀、啊。
。哎呀，两个单身男女谈恋爱，会令的股市下跌。去去，别开玩笑了。哎，我看这良心呐、啊，人长得漂亮又聪明啊。哎呀，那些丑闻呐、啊，这不都过去了吗？都解决了吗？哎，对了。咱们俊明呐，也该成家了。如果能娶到良心的话，我是赞成的。哎呀，外面的丑闻呐、啊，都是网上流传的。这样吧，你去压一压啊。哎，老哥呀，哥，吃苹果。哎，哥，这事儿你就别瞎掺和了，听大凯的吧。啊。良心，真的很抱歉。我知道，我哥应该找一个适合的时机，来跟你坦白他的身份，所以，我也一直帮他瞒着你。你是不是很生气啊？其实你今天能来，听我说，我真的已经很感激你了。如果你稍微跟他说话的话，我，良心。你说的没错，我真的是在为我哥说话。可是我拜托你，可不可以让我说一下他的故事，让你至少了解一下，真正的童俊明到底是一个什么样的人，可以吗？对不起，我不想知道。求你了，就算是看在我的面子上，听一听他的故事。我不祈求你原谅他。可是，你至少认识一下，了解一下他的事情，可以理解他，好吗？在我的记忆里，我们家庭确实是蛮富裕，可是我们并不快乐。我们的妈妈一直身体都不好，身体很虚弱。我跟我哥自懂事以来。就知道我们爸妈的感情并不是很深厚。我还记得有一年，我妈妈过生日，我哥就带着我去公司找爸爸，只是希望他可以好好跟妈妈过一个生日。可是爸爸在开一个很重要的会议，小孩子嘛，哪懂这些？我哥就在那边大吵大闹，我爸。就少了他一个耳光。从那天开始，我哥就彻底对我爸失去了所有的信任，他的整个世界就崩塌了。过了没多久，我妈就过世了。可是不到半年的功夫，我爸就把顾阿姨给娶回来了。我哥不止因为这件事情而离家出走，你是不是很震惊？其实我哥也有很叛逆的时候，直到高中毕业以后，他就去了美国。他说，他在这个家是多余的，他根本不想多待一秒钟。除了当初去的第一笔生活费之外，他从来没有用过家里一分钱。我知道他过得很辛苦，可是，也许因为这样锻炼了他。也就在那个时候，他认识了他最好的朋友张新伟，还有他的前妻。
两个都又很优秀，结婚之后，一心扑在事业上，聚少离多，所以婚姻也就渐渐出现了问题，吵架的次数越来越多。我记得那一年，我哥告诉我，洛杉矶给了他一个很好的 offer， 对方提出的条件非常的优厚，我哥当然想去了，可是田飞。不肯放弃在纽约的事业，不肯去洛杉矶。他家就这么僵着，谁也不愿意做出让步。最后，就只好分开生活我等一下，帮你洗一下衣服啊。我觉得还挺干净的。被自己的妻子和最好的朋友同时背叛，你可想而知，在他的内心是受到多么大的打击，尤其是对人的信任，他是彻底的崩塌了。也就在那个时候，我爸爸中风，所以我哥就急急忙忙的。办好离婚手续，赶紧回国。而那时候，我们家族的企业也危机重重。如果不是我哥，我们整个企业都会不存在。不过，我明显觉得，自从我哥回国之后，从他的内心是彻底封闭了自己。不管是对我，甚至跟他从小一起长大的发小，天伦这样的好朋友。都会保持距离。我知道，我哥，他对你隐瞒身份是他的不对。可是我也恳求你，站在他的位置，他的立场，能替他想想，他也有苦衷，是不是？我可以试着去理解他，但是我没有办法接受他这样的做法。我明白，我明白你。可是良心，你知道吗？他自从遇到你之后，我真的真的感觉到，他真的彻底变化了。他已经很久很久没有笑过了。可是就是因为你，就是你啊，我居然在他身上，在他脸上，重新看到了笑容。我才觉得，他又真正活得像个人了。他不再像一个工作机器。这都是因为你啊。你再重新考虑一下好吗？谢谢。我当然很开心啊。亲爱的。今天高不高兴？特别开心。买的东西都喜欢吗？特别喜欢。真的，还有这么多好吃的。他谁呀、啊？你怎么来了？疯了！你个混蛋，你背着我劈腿！你以为你是什么东西啊？你把我当什么呀？你把我当什么了？三个多月花了我这么多钱，你以为我傻呀？你不过是我花钱买来的玩物，我给你点颜色，你还真开染坊管起我来了。我要跟你分手。分手？我压根儿就没有把你当做过女朋友整天装出一副真爱至上的样子，最后还不是要靠着一个男人上位？你说谁呢？梁心姐，我可没说是你，你千万别老对号入座呀。我们梁心姐一向就是凭实力说话的，就是找男人也得找个有实力的。矩阵国际总裁出手就是大方，听说魏博红颜一笑就给公司投了一千万。
，难怪像叶石这么烂的节目还能继续做下去呢。叶石能够做好，是我们团队共同的努力。矩阵国际的赞助是他们跟公司里的合作，跟我没有关系。难道不是你把童俊明介绍给蔡总的吗？梁心姐，其实这是好事啊，傍上这么一个大款，你以后还不是要风得风，要雨得雨的？先别着急撇清关系。显得自己有多高贵似的，真是当了婊子还立牌坊。夏蕊，你嘴巴给我放干净点。梁心姐，我虽然说话不好听，但我句句说的都是实话。趁你现在还有几分姿色，能捞多少是多少。这女人青春有限，等你年老色衰那天，你就是想跟这些人扯上关系，人家都不带搭理你的。你以为这个世界上所有的女人都跟你一样吗？脑子里除了名和利还有什么？一想到这辈子，你可能永远不知道什么是幸福，什么是爱，我就替你感到悲哀。什么叫道貌岸然的伪君子？梁心姐，你真是给我上了很好的一课。不用你替我悲哀，我替你悲哀。夏蕊，你，梁心，我跟你说点事儿。你拉我干什么？我今天一定要好好教训他。你俩再这样吵下去，是要把全公司的人都引来吗？你还嫌你最近的新闻不够多？他呀，最近被那个叫什么钱飞的甩了，到处找茬呢。你呀，就别和他一般见识了。哎，你还要回去吵啊？我要留着力气，在节目上打败他。喂，方梅，你和童俊明的关系怎么到现在还没有新的进展？希望你不要忘记自己来矩阵的目的。林总，您回来了。这是西郊最新的方案，您看一下。方梅。过去和现在，我们都是单纯的上下级关系。希望我们这种关系能够继续保持下去。我对你不可能有感情。工作时执着的态度，但是
在感情上过于执着，一定会伤害自己，看不清身边到底谁是真正爱你的人。方美，你是个聪明的人，我相信你一定明白这个道理。谢谢你说能送我回家，路上当心啊！方梅，你为什么要逃避我？我没有啊，我只是很累了，想早点回去休息。是不是最近让你加班太多了？真的不会，不管你给我安排多少工作，我都会尽力完成。的。方梅。你为什么要这样？你为什么要做这种事？为什么要给良心发邀请函？我不知道你在说什么。你为什么要给良心发邀请函？用这种方法破坏他们之间的感情？你以为这样就能得到童俊敏的心，嫁入豪门吗也没时间出来透透气，谢谢你能今天出来陪我走走。工作呢是做不完的，你要是觉得累的话，以后我们可以经常出来走走。有时候我只怀念在澳洲时的生活，没有那么多琐碎的事情。早晨起来一睁眼，看看椰子树，听听海浪的声音。在沙滩上散散步，觉得时间都是静止的。总是一个人的话也挺无聊的，我倒是觉得，能够跟别人分享的快乐才是真正的快乐。哟，看来你做主持人这些年，没少人生感悟啊。那当然。对了，嗯，我一直在想，如果当年你没有那么着急去澳洲的话。我们现在在一起爬山，一起聊天，现在会是什么样子？我当时也是下了很大的决心。那你能不能告诉我，当时到底发生什么事情了？说嘛！我爱上一个人。
进来。顾总，准备澳洲商务签。你要去澳洲？你和我。这里面是我要带去的资料，替我马上准备好。可是我现在手头还有很多工作。出差前必须马上准备好。你不是女战士吗？不吃饭不睡觉也要把工作做好。记住，从现在开始，工作才是你该做的事情。听见了吗？听见了。听见了就去工作。下班，打电话聊天不想干了是吧？想干回家。王梅姐，你没事吧？你怎么了？没事。你去找一下人事部，办理一下我和顾总的澳洲签证。哇哦，去澳洲出差。而且和顾总一起、啊，太让人羡慕了。我要对接上一组的全部工作。你一个人？嗯。去吧。欣姐，欣姐，嗯，你真的跟佟俊明在一起了？说什么呢？去把那个复印件拿过来。哦。晚上有时间吗，富二代？干嘛？下班以后一起吃个饭呗。我跟你？对啊。富老板，我们又不熟。就是不熟，才一起吃个饭，增进点感情啊。嗯。富老板，我不想了解你。提交项目是我们矩阵国际最好的项目，最好的项目当然要最优秀的人来参与，这也是我到澳大利亚来的原因。所以我希望你能够认真考虑。我充满期待。明天早上八点，楼下大堂见。你今天晚上呢，把这一星期需要的文件全都准备好，我明天路上看。全部文件吗？对，时间就是金钱。我们没有多少时间了，有什么问题吗